నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ ఆన్ సెవెన్ ప్రైమ్ ఒక టెన్ డేస్ పైన నేను ఈ ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు నేను దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేను ఆల్రెడీ దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను గేమింగ్ రివ్యూ చేస్తాను కెమెరా రివ్యూ హాన్ అండ్ నైన్ లైట్తో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను అండ్ ఇవన్నీ మీరు చూడకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్ వదిలేస్తున్నా లింక్స్ లేకపోతే కార్డ్స్లో కూడా పెడతాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియో నేను జస్ట్ ఈ టెన్ డేస్లో ఈ నేను యూజ్ చేసిన పీరియడ్లో నాకు ఏమేమి ప్రోస్ ఉన్నాయి ఏమేమి కాన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఏమేమి నచ్చినాయి ఏమేమి నచ్చలో వీటి గురించి మాట్లాడతాను సో మొత్తం నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో ఫస్ట్ మనం ప్రోస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో ఫస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మనకి బాగుంది ఇది మనకి మెటల్ బిల్డ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి గ్లాస్ ఉంది కానీ ఇది ఏ గ్లాస్ వెళ్ళే మెన్షన్ చేయలేదు కాకపోతే ఇది మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి గ్లాస్ రెండు సైడ్లు మనకి కర్వ్ అయితే ఉంటుంది గ్లాస్ మీద అయితే నేను ఏమి స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు టెన్ డేస్ పైన నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను నాకైతే ఏమి స్క్రాచెస్ అయితే పర్లేదు సో ఇది ఏ గ్లాస్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలియదు కానీ ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది ఫోన్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో హీటింగ్ సమస్యలు అయితే ఏమీ లేవు చాలా కూల్ ఉంది ఫోన్ అయితే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ నోటీస్ చేసింది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంతే సో మీరు హెవీ యూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఫోన్ అయితే మరి ఓవర్ హీట్ అయితే అవ్వట్లేదు సో మన చేతిలో పట్టుకోవడానికి కూడా మనకి బాగుంది సో ఇది ఒకటి నోటీస్ చేస్తా నేను హీటింగ్ అయితే అవ్వట్లేదు ఫోన్ మీరు డైలీ యూస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్ లేదు దీనిలో అంటే మనకి రెండు సిమ్ కార్డ్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫోన్ మీకు ఓల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో మనకి యూఐ వస్తారు ఇది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ యూఐ ఇంతకుముందు మనకి శాంసంగ్ టచ్ వీ జీఐ ఉండేది సో టచ్ వీ జీఐలో మనకి చాలా ల్యాక్స్ అయితే ఉండేవి సో దీనిలో అయితే నేను ల్యాక్స్ అయితే నోటీస్ చేయలేదు నేను చాలా కాలం తర్వాత శాంసంగ్ మొబైల్ వాడడం నేను యూజ్ చేసింది ప్రీవియస్గా గెలాక్సీ నోట్ ఫోర్ యూజ్ చేశాను సో నోట్ ఫోర్ టచ్ వీ జీఐ అయితే వచ్చేది చాలా ల్యాక్స్ అయితే ఉండేవి సో ప్రజెంట్ అయితే దీనిలో అయితే నాకు అన్ని ల్యాక్స్ అయితే ఏం కనపడట్లేదు మరి సూపర్ స్మూత్ అని మాత్రం చెప్పను అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ అయితే నోటీస్ చేసా కానీ సో ప్రీవియస్ యూఐ అయితే కంపేర్ చేస్తే మాత్రం యూఐ అయితే మనకి చాలా బాగుంది అండ్ కస్టమైజేషన్ కూడా బాగుంది మీరు థీమ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం ఇట్లాంటివి కూడా చేయొచ్చు సో ఓవరాల్గా యూఐ అయితే మనకి బాగుంది ప్రీవియస్ టచ్ ఫీజ్తో కంపేర్ చేస్తే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అండ్ దీనిలో మనకి శాంసంగ్ పే మినీ కూడా ఉంది శాంసంగ్ పే మినీ అంటే మనకి అదొక యాప్ లాగా సో మీరు పేమెంట్స్ అయితే చేయొచ్చు కాకపోతే ఎన్ఎఫ్సి అయితే దీనిలో లేదు మీరు ఇలా టచ్ చేసి మీరు పే చేయడం అయితే ఉండదు ఇంతకుముందు మీరు శాంసంగ్ పే యూజ్ చేసి ఉంటే మీరు హై అండ్ డివైజెస్లో శాంసంగ్ హై అండ్ డివైజెస్లో సో అట్లాంటివి అయితే దీనిలో ఏమి ఉండవు జస్ట్ మీరు ఒక యూపీఐ పేమెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా మీరు గూగుల్ తేజ్ యాప్ ఇట్లాంటివి యూస్ ఉంటారు కదా సో అట్లా మీకు ఈ యాప్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ దీంతోపాటు శాంసంగ్ మాల్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది దీనిలో సో శాంసంగ్ మాల్ అంటే మనం ఫోటో తీస్తే ఆ ఫోటోకి సంబంధించి ప్రైస్ డీటెయిల్స్ షాపింగ్ లిస్ట్ మొత్తం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది నేను టెస్ట్ చేసా కానీ అంత బాగా అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు నేను ఒక ఫోటో తీస్తే ఒకటి చూపిస్తూ ఉంది సో అంత అద్భుతంగా అయితే ఏమీ వర్క్ అవ్వట్లేదు సో ఒకటి కూడా నాకు సరిగ్గా చూపించలేదు నేను తీసిన ఫోటో ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఫోటోని ఏదైతే నేను ఫోటో తీస్తానో అదే పిక్చర్లో ఉన్న ఐటమ్ని అది ఏం చూపించట్లేదు షాపింగ్ దాని ప్రైజ్ అంత ఇవన్నీ నాకు డీటెయిల్స్ అయితే చూపించట్లేదు సో ఇది ఒకటి నోటీస్ చేశాను నేను సో వీళ్ళు మార్కెటింగ్ చేస్తుంది కూడా అదే శాంసంగ్ మాల్ అని చెప్పేసి మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో శాంసంగ్ మాల్ అయితే సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఇవేళ మీకు బ్లూట్ ఫర్ అయితే అంత ఎక్కువ అయితే ఏం లేదు మీకు శాంసంగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాప్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ఎం రేడియో కూడా యూఐలో మీకు ఉంది సో ఓవరాల్ యూఐ అయితే ఓకే అని చెప్పొచ్చు సో ప్రీవియస్ శాంసంగ్ యూఐస్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంది సో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఓవరాల్గా పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో నోటిఫికేషన్ లైట్ కూడా ఉంది సో ఇది మీకు మిస్ కాల్స్ వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్లు వచ్చిన మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినా కానీ మీకు టాప్లో అది నోటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్సార్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్సార్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది సో ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్సార్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది మనం ఫింగర్ పెట్టగలని లాక్ అవుతుంది సో ఇది మనకి హోమ
ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మధ్యలో స్కీన్ అంటే మీతో వస్తుంది హెవీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఓవరాల్గా ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీరు బ్యాటరీ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు మరీ హెవీ యూజ్ చేస్తే మీరు ఈవినింగ్ అయితే ఛార్జ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీంట్లో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుంది యాప్స్ రీలోడ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నోటీస్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు మరీ ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ అయితే రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి నేను ఒక ఒక గేమ్ అయితే మీడియం గేమ్ ఒక హెవీ గేమ్ కొన్ని యాప్స్ లోడ్ చేసి పెట్టి మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో కొన్ని అన్ని మెమరీలు ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం సో ఓవరాల్గా అయితే మనకి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే గుడ్ అని చెప్పొచ్చు నేను టెస్ట్ చేస్తుంది మాత్రం త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ సో దీనిలో నాకు త్రీ జీబీలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ర్యామ్ ఫ్రీగా వస్తుంది థర్టీ టూ జీబీలో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మెమరీ కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది ఇంకా మనకి మెమరీ మన గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే దీనిలో మనకి సపరేట్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంది అండ్ యూఎస్బి ఓటీజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర పెన్ డ్రైవ్స్ ఉన్న పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది కీబోర్డ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మౌస్ పెట్టే మౌస్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది సో యూఎస్ బి ఓటీజీ ఫంక్షన్ కూడా దీనిలో బాగా వర్క్ అవుతుంది సో మీరు స్టోరేజ్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ విషయానికి వస్తే కాల్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా మనకి బాగుంది ఇక్కడ మనకి కాల్ వాల్యూమ్ని మనం పెంచుకోవచ్చు అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అయితే మనకి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం లో వాల్యూమ్ వస్తుంది మనం కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ ఫీచర్ ఆన్ చేస్తే మనకి కొంచెం లౌడ్ వినిపిస్తుంది అవతల వాళ్ళు మాట్లాడేది సో ఓవరాల్గా కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అయితే బాగుంది అండ్ బాటంలో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంది దీని నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా మనకి బాగుంది సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మనకు నచ్చింది అయితే ఈ ఫోన్లో ప్రోస్ అయితే నెక్స్ట్ మనం కాన్స్కి వెళ్ళిపోదాం కాన్స్ కూడా లిస్ట్ చాలా ఉంది సో ఫస్ట్ నాకు నచ్చని విషయం వచ్చేసరికి దీనిలో స్పీకర్ స్పీకర్ అయితే మనకి అంత లౌడ్ అయితే లేదు సో స్పీకర్ అయితే మనకి సింగిల్ స్పీకర్ ఉంది సైడ్కి ఇచ్చారు స్పీకర్ సో అంత లౌడ్ లేదు నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను కొంచెం లౌడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఫోన్ కాల్స్ అయితే బాగానే వినిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు మూవీస్ చూసేటప్పుడు లేకపోతే ఏమైనా వీడియోస్ చూసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు అనిపిస్తుంది స్పీకర్ కొంచెం లౌడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో అది మైనస్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే మీకు ఎక్కడ కనపడదు సో మీకు ఓన్లీ సింగిల్ మైక్ ఉంటుంది బాటంలో ఉంటుంది సో సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఎక్కడ మీకు కనపడదు సో సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ సపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ వదిలేసి అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో ఇది కూడా మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెండు బటన్స్ ఇచ్చారు మనకి హోమ్ బటన్ పక్కన మనకి బ్యాక్ బటన్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ బటన్స్ ఉన్నాయి సో రెండు బటన్స్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ అయితే కావు సో మీరు టచ్ చేసినప్పుడు లైట్స్ అయితే ఏమీ రావు సో ఫస్ట్ మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది నేను ఒక టెన్ డేస్ నుంచి యూజ్ చేసినా కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు అయింది సో ఫస్ట్లో అయితే కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది రెండు బటన్స్ అయితే మనకి నైట్ టైం అయితే కనపడవు లైట్ అయితే ఏమీ ఉండదు సో ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో డిస్ప్లే డిస్ప్లే అది టీఎఫ్టి ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఐపీఎస్ ప్యానల్ కూడా కాదు ఇది మనకి సో టీఎఫ్టి డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు అంత అద్భుతంగా లేదు డిస్ప్లే అయితే వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగాలేవు అండ్ మనకి డిస్ప్లే కొంచెం వెల్లో సైడ్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి సపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను ఆ వీడియో కూడా నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను సో వెల్లో సైడ్ ఉంది మరి అంత డిస్ప్లే అయితే వైట్ అయితే లేదు సో కొంచెం వామ్ సైడ్ ఉంది సో ఈ ప్రైస్లో డిస్ప్లే అయితే కొంచెం కష్టం సో అట్లీస్ట్ వీళ్ళు ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది శాంసంగ్ ఓన్గా ఆమ్లెట్ స్క్రీన్స్ అయితే తయారు చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ తీసుకొస్తే ఇంకా చాలా బాగుండేది వీళ్ళు పదమూడు వేలు తీసుకుంటున్నారు అండ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ అయితే దగ్గర దగ్గర పదిహేను వేలు ఉంది ప్రైస్ సో ఈ ప్రైస్లో టీఎఫ్టి డిస్ప్లే అంటే ఖచ్చితంగా చాలా కష్టం సో ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ నోటీస్ చేశాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా సో వీళ్ళు మేజర్గా హైలైట్ చేస్తుంది కెమెరాస్ గురించే కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా మాత్రం మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఫ్రంట్ కెమెరా అంత అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్
సో ఖచ్చితంగా సెన్సార్స్ మాత్రం అన్నీ స్కిప్ చేశారు సో ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఒకటే ప్రొవైడ్ చేశారు యాజ్ కిలోమీటర్ అప్రాక్సిమేటీ సెన్సార్ ఇంతకుమించి మీకు దీనిలో సెన్సార్స్ అయితే ఏమి ఉండవు మీరు వీఆర్ ఎడ్స్ పెట్టుకొని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వీడియో చూద్దామన్నా కానీ దీనిలో జైరోస్కోప్ సెన్సార్ అయితే లేదు సో ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ దీనిలో సెన్సార్స్ అయితే మీకు ఏమీ ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ వీళ్ళు మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పట్లే నేను ప్రాసెసర్ ఎప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఇదే యూజ్ చేస్తున్నారు నేను ఇదే ప్రాసెసర్తో ఎక్సినో సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ప్రాసెసర్తో వన్ ఇయర్ పైన మొబైల్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా వీళ్ళు ఇంకా ఎక్సినో సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ప్రాసెసర్ తీసుకొని వస్తున్నారు సో రీసెంట్గా వీళ్ళు సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ సంథింగ్ ఒక ప్రాసెసర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు అట్లీస్ట్ ఆ ప్రాసెసర్ అయినా దీనిలో తీసుకురావాల్సింది సో ఇంకా వీళ్ళు పాత ప్రాసెసర్నే తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు సో ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మీకు డెక్ డివైజెస్లో ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు కానీ హెవీ గేమ్ ఇంకా అయితే ప్రాసెసర్ అయితే మీకు పనికిరాదు హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు కొంచెం ల్యాక్స్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ డ్రాప్ చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ అయితే మీకు నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ ఇది నవగట్ మీద రన్ అవుతుంది అండ్రాయిడ్ నవగట్ మీద ఇది ఓరియో అప్డేట్ వస్తుందో లేదో మనకి చెప్పలేము ఎందుకంటే శాంసంగ్ అప్డేట్ ఇస్తుందో లేదో మనకి ఏం కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ చూసుకుంటే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో ఉంది ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఎన్ని మంత్స్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వీళ్ళు ఇవ్వలేదు సో ఖచ్చితంగా అప్డేట్స్ విషయంలో మాత్రం ఇప్పటివరకు నాకు ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే మీరు రాలేదు ఒక చిన్న అప్డేట్ అయితే వచ్చింది చిన్న చిన్న బగ్స్ ఫిక్స్ చేసినట్లు వచ్చింది కానీ సెక్యూరిటీ పరంగా అప్డేట్స్ అయితే మీరు రాలేదు ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అప్డేట్ గురించి అయితే ఎటువంటి కన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో మనకి స్లో ఛార్జింగ్ సో దీన్ని మీరు ఛార్జ్ పెట్టాలంటే బాక్స్లో మీకు ఫైవ్ వోల్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆంపియర్ ఛార్జర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ ఛార్జర్ చేసిన ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి దగ్గర దగ్గర టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది సో మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ చేయాలంటే మీకు టూ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ దగ్గర దగ్గర ఆ టైం అయితే తీసుకోవచ్చు ఫోన్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ అయితే లేదు ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నేను నోటీస్ చేసిన సరికి యూఐలో మనకి డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది కాకపోతే మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ అని వస్తుంది కట్ అయిపోతుంది కానీ మనకి వీడియో కాల్ చేయడానికి అయితే రావట్లేదు నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి ట్రై చేశాను కాల్ చేయడానికి వీడియో కాల్ కానీ కాల్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఖచ్చితంగా వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది కానీ వీడియో కాలింగ్ అయితే మనకి వర్క్ అవ్వట్లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను నోటీస్ చేసింది మైనస్ పాయింట్స్ అయితే ఈ ఫోన్లో సో ఓవరాల్గా ఈ ఫోన్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఈ ఫోన్లో నేను అయితే ఎవరికి రికమెండ్ చేయను చాలా చెప్పాను చూసారు మీరు కాన్స్ అయితే మీకు చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫోన్లో సో ఇది శాంసంగ్ బడ్జెట్ మొబైల్ ఇంత ప్రైస్ పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి మినిమం మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ సెన్సార్స్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అండ్ స్క్రీన్ కూడా మీకు టీఎఫ్టీ స్క్రీన్ తీసుకొని వచ్చారు సో ఇవన్నీ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఓన్లీ దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే శాంసంగ్ బ్రాండింగ్ సో శాంసంగ్ సర్వీస్ బాగుంటుంది మీకు ఎక్కడ చిన్న చిన్న ఊర్లో కూడా మీకు శాంసంగ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇది పెద్ద అడ్వాంటేజ్ కాకపోతే వీళ్ళు అడ్వాంటేజ్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కానీ అది ఎక్కువ కాలం అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ షామి ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది శాంసంగ్ వెనక్కి నెట్టింది ఇంతకుముందు వరకు శాంసంగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీరు శాంసంగ్ అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టే డబ్బులకి మా వాళ్ళు కరెక్ట్ ఫోన్ తీసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళ బ్రాండ్ని చూడట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బు పెట్ పెట్టే డబ్బులకి నాకు ఏం కావాలి అది చూసే వాళ్ళు ఫోన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు సో బెటర్ మీరు కొంచెం వర్క్ చేయాలి శాంసంగ్ వర్క్ చేసి మంచి ఫోన్ తీసుకురావాలి వీటన్నిటికి కాంపిటీషన్గా సో మొత్తం హార్డ్వేర్ పరంగా మొత్తం చాలా వరకు స్కిప్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అట్లీస్ట్ సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ బైక్ ఇట్లాంటివి కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నారు సో చాలా ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుంది ఈ ఫోన్స్ మీద వాళ్ళకి సో మీరు కొనే అంతకాలం వీళ్ళు ఇట్లానే తయారు చేస్తూ ఉంటారు వన్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది శాంసంగ్ డౌన్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంకొక వన్ ఇయర్లో శాంసంగ్ అయితే
ఇవ్వాలి సో ఇట్లా చేస్తే కానీ ఫ్యూచర్లో శాంసంగ్ తట్టుకోవడం అయితే కష్టం ఇంకా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూసుకుంటే మాత్రం బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా కాపాలేదు ఫ్యూచర్లో శాంసంగ్ని సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా శాంసంగ్ ఆన్ సోమ్ ప్రైవేట్ రివ్యూ సో ఈ వీడియో చూడండి దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఈ ఫోన్ కొనుక్కోవాలో వద్దు సో ఈ వీడియో మీ నచ్చితే ఐక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ 